mapana yasiyo na hakuna marefu yasiyo na nini ya hakuna marefu yasiyo na mwisho hakuna hali hata iwe ni ngumu namna gani ambayo haina expiry date unaweza kuwa unapitia muda mgumu maishani lakini ningependa ujue kwamba sisi tunashuhudia siku zote kwamba e, siku mbaya haziishi e, hata usiku hauishi mpaka asubuhi mpaka keshoe usiku una expiry time watumishi wa Mungu nilio nao hapa ni watu ambao wamempenda Mungu lakini pamoja na kutembea na Mungu pia wamepitia mapito na nimewaita leo kwa sababu sitaki kuhubiri nataka tusikie shuhuda zao vile Mungu alivyowaokoa mambo aliyoyapitia kama vile mnavyotazama ndugu yetu uh, Solomon hana mkono mmoja hakuzaliwa akiwa hivyo mkimwona aposo John Isaji e, alikuwa kijana mzuri tu straight anatembea na kimbia lakini leo kutembea unaona anatembea pole pole kwa sababu ya mapito ya maisha lakini katika hayo mapito yote ningependa kujua kama Mungu yupo kama Mungu uyungali ni mwaminifu kama tunaweza kupitia mapito na tukabaki tunampenda Mungu basi naanza na ndugu yetu e, Solomon karibu sana mtumishi wa Mungu yes askofu karibu sana. Nimekuwa baraka kuwa nawe tangu sande. Amen. Na nyimbo zako ni baraka katika nchi yetu ya Kenya na dunia nzima. Amen. Na zina ufunuo mkubwa kabisa nashukuru. Na tunashukuru sana. Amen. Wewe ukatoka wapi? Amen. Wewe ulizaliwa wapi? Amen. Na ukatoka wapi? Amen. <laughs> wow. Kuna, kuna mkamba nilisikia jana akisema simu kubwa ni huyu akao ni hapa tala sasa ndiye sababu nikasema tuweke taarifa kamili amen yeah. nashukuru sana kwa siku ya leo ambayo ni siku ya baraka katika maisha yako amen kwa Mungu ameniongeza tena kukutana na wewe na watu na watu kama hawa ni maongezewa familia kubwa kabisa so nimefurahi sana kuwa hapa yeah. Mimi nimezaliwa kwa ufupi nimezaliwa Kongo. Mimi ni mzaliwa wa Kongo, mahali panaitwa Goma. Goma. Ya ni mahali ambapo hata ndege zinatua saa hizi kutoka Kenya. Ah. So ukitaka Goma uniambie tuende pamoja. Bwana <laughs> Yesu. Amen. So nimezaliwa hapo nika nimekulia katika familia ya Ukristo. Lakini katika kukulia kwenye familia ya Ukristo tulikuwa vugu si moto wala baridi baridi unaweza kunaokoka lakini unaweza kuwa umeokoka ama unafata kuna wale ambao wana mkumbo wa dini unafata dini kwa sababu baba anaingia huko kwa sababu mama anaingia huko lakini hauna uamuzi ndani mwako na ni vizuri kufata dini lakini Mungu anahitaji moyo wa uamuzi misingi yako So tuliishi niliishi katika familia ambayo tunaokoka jina ya mkubwa ni jina ni jina ya reverend familia familia yetu tuna reverend mapastors wakubwa mmoja na eight ameritaya yuko Kampala alikuwa anaitwa Mulebo wa pili alikuwa anaitwa Kulu Kulu ni jina ya babangu watatu walikuwa anaitwa Bwalite hasa nilivozaliwa kwenye familia wale wazee wakasema huyu mtoto ni wa baraka na tumpe wote jina ule mulebo akatoa mu unaelewa eh uh-huh. huyo kulu akatoa ku uh-huh. ule bwalite akatoa bwa ikawa mkubwa basi uh-huh. mazito <laughs> hayo so ni kwa ka, katika safari yangu ya huduma na, naweza sema nimeridhi upako wa wa reverend wachungaji wakubwa na huwa wa, 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 walikuwa marafiki zangu sana lakini kitu nimeelewa eh, katika hii maisha na safari ya maisha ya huduma shetani akiona na future atakupiganisha vita itakuwa vikali sana aburudia hiyo 
Ukikuwa na nyota ambayo ni nyote tangaa sana. Jua jitayarishe kwa vita vikubwa. From nowhere. Joseph kwa sababu ya nyota yake ndugu zake wakamchukia bure tu ndugu wa damu aliozaliwa na wakamchukia bure Yesu mwenyewe tu Erode anasikia tu taarifa kuwa a, kuna nyota ambayo imetokea wanamletea tu taarifa post m- m- nani askofu wanamwambia tumeona nyota na hiyo nyota sio ya kawai. kawaida inamaanisha kwa hiyo nyota mfalme amezaliwa maandiko yanasema Herode akapatwa na hasira from nowhere tu kwa sababu ya nyota ya Yesu akajua huyu mwenye anakuja anakuja kunikomboa kumbe Yesu hakuja kukuchukua mamlaka ya dunia alikuja kumkom, kunikomboa mimi na wewe katika mateso ya giza kwenye pombe kwenye uasherati kwenye fitina kwenye chuki hiyo ndiyo ilikuwa mission ya Yesu kutukomboa Herode akashikwa na hasira so mtu yeyote wa nyota una vita upende usipende sasa kwa hiyo point unajua nisipochunga nitahubiri nisipojichunga nisipojichunga nitahubiri e, nyota wakati ambapo una nyota nyota itakayonga unapitia mapito yasiyo ya kawaida unapita unapita mambo ambayo ni mazito lakini hebu tueleze ya katika katika kuzaliwa nikazaliwa kwenye familia nilianza imba na miaka minane kanisani Aha. mtoto mdogo tu sababu nimekulia kwa mazingira ya madhabahu tu na babangu ni mwimbaji na katika familia yetu tuna waimbaji wengi tukisema tufanye praise and worship inaweza katikisa dunia <laughs> lakini nashukuru sababu mimi ndio bwana nilisaidia akaniteua kuwa nabii wa mataifa amen na ninamshukuru Bwana. Wengine wote wanabaki anga kuniona viu sasa hata kama wanaimbanga. <laughs> Lakini kwa familia wamebakia kuniona viu sasa. Kwa viu sasa. Kwa viu sasa. Nashukuru Mungu. Amen. Pamoja na hapo before nilizaliwa baba yangu alikuwa mlevi sana. Nataka niambie mtu kuna dhambi ambayo unaweza ifanya leo na wewe ni mtu mzima na familia. Kama hutailipa watoto wako watailipa. Ah, be careful. Hebu rudia tena. Kuna kitu unaweza kifanya leo na uko na familia ama unakifanya tu kwa sababu umekifanya usipokirekebisha ki, ki, mbele ya wakati inaweza kuwa shida kwa familia baadaye kuna vitu watu wanaweza kuvifanya unavifanya tu katika nguvu una nguvu ehe unavifanya tu unajisikia una hakuna kitu kinaweza tendeka yeah. ufanya vitu saa hizi yeah. vilete shida kwa kizazi chako ya yeah. ni kama ni kama ni kama mama yangu mdogo yule mamangu mdogo alikuwa na watoto wake watatu. Yeah. Na kwa mtaa yetu ulikuwa unafa, ukifa, ukiguza mtoto wake. Yule mama alikuwa na nguvu sana. Akikutwanga kichwa moja umezimia. Ah, anakupiga ukicheza na mtoto wake. Chini. Ehe. Mkikuja watatu wainne ni moja, mbili na mnazimia. Uh-huh. Sasa ilifika wakati watoto wake wakaanza kuogopo kwa mtaa. Akazima taa ya watoto wake. Na hata wakati watoto walikuwa wakubwa watu ambao walikomana wali wao waliwaogopa tu. Hasa hawawezi hawawezi saidiliwa. Na walikuwa wanajiona kwa mama yetu ni bingwa, mama yetu ni congestina, mama yetu ni hatari. Kumbe future taa zimezimwa. Watu wakiwaangalia wanakumbuka, mm, si ni hawa watoto wa huyo mama. Tusimpe jobe tutakuja chapwa. Ingawaje mama ni mzee lakini watu wanasema mkimpea huyo job mama yake. mama yake atawakujia so kuna vitu mzazi unaweza fanya saa hizi unafikiria una protect kumbe unaharibu baba yangu akajikuta kwenye ulevi amechukua mke a, 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 mtu, yule mama alikuwa anauza changaa baba akatoka naye akalala naye acha niseme kwa lugha nyingine yule mama akapata mimba na kwa sababu sisi ni familia ya Ukristo walivomletea ripoti ya mimba baba akaruka. Kasa mimi na familia yangu baba akaruka kabisa akaruka karuka kabisa. Kwa sababu ngoja hii kidogo ni, ni familia ya Kikristo na anaenda amefanya vile alifanya. Na hiyo hiyo ni dhambi tunajua ni dhambi. Tunajua ni dhambi yeah. na matukio yake yakatokea. Bas. Sasa ripoti ilipokuja 
baba akaruka na porobot akasema yeye hajawahi na hata wai <laughs> ana mke na watoto wa wake hiyo mimba ikakuwa unajua ni kitu ambacho kitakuwa tu ikazaliwa mapacha na tule tu mapacha tulikuwa tunatufanana sana Walivoleta ripoti ya, mati, ya, 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 ya hospitali baba akaruka akamwambia mimi niliwaambia toka mwanzo sijui si hawa Lakini ukiangalia watoto ni sisi tu Wanaume tu ni hange Tuwe na angali angalisho Hiyo familia kasema hamna hamna shida hamna shida Bahati mbaya mtoto mmoja alipokuwa na miaka mitatu mmoja akahaga. Wakaleta matanga kwa baba. Baba akamwambia niliyoyoambia nina kachukua panga movie ya Nigeria. Wale walioleta taarifa akamwambia nisiwaone hapa wakatoka mbio. Familia ya kwa ule mama wakazika wakapeleka mtoto wakazika. Kwa mazishi sasa wakizika babu ya yule mtoto. Akaongea akasema Mjukuu wangu uende salama but hautaenda mwenyewe hutaenda mwenyewe ndio maana nataka kuambia mtu jioni ya leo ni hatari sana mguu moja ndani ya kanisa na ingine na ingine nje kaa ndani ya Yesu mzima mzima kaa ndani ya Yesu ukienea we wote sisi tulikaa tuna, walipotoka kwa mazishi unajua watu wote wanakujaka tu nyumbani wakakuja wengine kuambia mamu wakamwambia mamu unajua kuna kitu imetendeka kwa mata kwa mazishi na mambo imeongelewa mazito wameongea a b c d familia ilipopata hiyo taarifa sisi tukajua ah, tuna nguvu akikuja kwa ngumi tutawatuanga Kumbe wenzetu wameandaa vita ya kiroho ambayo haionekanagi. So sio kila mtu atakwambia utaona na uichukulie kiraisi. Ukiambiwa utaona na unaona anayekwambia utaona ni mnyonge jua kuna mbinu nyingine atatumia. Na we ujipange sawa sawa. Neno ya utaona ni neno ngumu sana. Mkristo ukiambiwa utaona anza jipanga kwa maombi leta sacrifice kanisani ikuprotect na madhabahu sisi tulikuwa tujui tunajua tukama ah si wameongea tukikutana nao barabarani tutatuangana tu inaishi hapo baada ya wiki moja wamezika wiki ya pili mchana ambaye alikuwa ananifuata waine maana ke mimi ni wa kwanza kwa familia waine akaharisha tu na kutapika siku mbili akaaga wa miaka tisa. tukazi sisi tukajua ni kawaida tu tumesahau maneno tu waliongea. Unajua shida yako ni kusahau. Unaweza ambiwa kitu unasaha? Sahau. Kumbe sasa tumeanza vita katika ulimwengu wa roho. Tukazika. Mimi nilikuwa natoka shuleni nilikuwa ka darasa la pili primary. Tunacheza tu watoto vile tunachezaka tu watoto tunaangushana kwenye nyasi hivi. Nilipofika nyumbani nikasikia mkono inauma kumbe nimedungwa mshale already mshale ebuereza vizuri mshale kati ya ulimwengu wa giza Aha. katika ulimwengu wa roho uh-huh. ikafika saa tatu ya usiku nikamwambia mama nasikia mkono ina inauma mama kaniambia wewe unakuanga mkorofi wewe unachezanga sana <laughs> akanipaka paka tu vitu za kuu karuma eh karuma nikapakwa hapo ai ilivyofika saa nane ya usiku siku lalanga siku hiyo mkono ikasumbua tukamka asubuhi singeweza enda shule mkono imeanza fura tukaenda hospitali wakaniweka kwa wakani test mkono mkono iko daktari akasema mkono iko sawa hatujui nini in four days mkono ikakuwa mkubwa hivi ya mtoto wa miaka kumi na miwili imefura sisi tunajua ah ni kawaida tu kumbe vita ilianza kitambo lakini Mungu alikuwa anajua kuwa siku moja nitakujaka hapa nitoe testimony ndio maana hawangeweza kunimaliza. Ndio maana nataka kuambia leo hutamalizwa na yeyote mpaka ahadi za Mungu zitimie katika maisha yako. Tena wataona na macho. Amen. 
Tukaenda hospitali. Wacha nikwambie shetani akikuandama amekuandama kweli. So mkono ilikuwa imefura tukaenda hospitali daktari akasema lazima wafanye upasuaji. Watoe mkono kwa imaji ya, ya dawa. Sababu mkono ilikuwa imeanza kuoza, unaoza na uko mzima. Unasikia maumivu mpaka maumivu hauli yangi tena machozi ilishaka kauka. Bas wale wazungu wakakuja kwa neema ya Mungu tunaelekea sa mwaka wapi? Wapili. Wapili. Familia wakazila wakanizila na mama wakaambia mama ni wewe umerogo yo mtoto na kifa utamkula. Nimezaliwa kwa familia kubwa tuko wengi sana sana kabisa. Mama akangangana na mimi ndio maana unasikia kwa mfalme wa amani naimba ukiwa na shida usiende kwa waganga wa dunia. Ni kwa sababu siku moja mama kwa kutafuta uponyaji wangu ilibidi tuende kwa mganga hasa wamemwambia huyu mtoto akifa na wewe unaku unakufa. Tukaenda kwa mganga mganga akamwambia mama chukua chupi ya ukijana wako mpeleke sanane za usiku baharini si kwa mto kwa ba kwa bahari manake kwetu kuna bahari kubwa kamata chupi yake uizike chini ya jiwe ya bahari ndani ya maji baharini chini na msiangalie nyuma tukafanya yale yote saa za usiku mimi na mama baharini mama anafanya yale masharti alipewa na mga na mganga saa mbili ilipoenea tukaenda kwa mga, kwa mganga kusudi sasa nipewe nipewe ratiba ya uponyaji askofu siku hiyo niliona movie siku hiyo niliona movie siku hiyo niliona afro cinema walinilaza kwa meza kama na hii yule mganga akachukua chupa akachukua chupa ndani mna vipu, vitu za upuuzi upuuzi tu akasema hiyo chupa taiweka hapa mimi nipumue tu mna shida cha ajabu ni kwamba akitaka kuweka chupa chupa ina hang chupa inakataa akitaka weka chupa hapa kwa moyo wangu chupa inakataa ina hang juu ya kifua eh hey, ina hang haikubali kukufika kwa mwili yangu natafuta kuambia mtu jioni ya leo mikono mibaya haitakupata katika jina la Yesu katika jina la Yesu <coughs> Tulisikia sauti natoka kwa ukuta nasema huyu mmemtoa wapi? Ah, kwa mganga. Kwa mganga sauti natoka Sauti natoka kwa ukuta huyu mmemtoa wapi? Huyu hapa sio mahala pake. Nakutakia jioni ya leo shetani akukatae katika jina la Yesu. Haleluya. Wanasemaka kilichoenda kwa mganga akifanye nini? Akirudi. Tulikuwa tumepeana doo alitupatianga doo zetu. Kile ambacho shetani ameiba mwaka jana mwaka juzi kwa maisha yako lazima kirudishwe bila condition yoyote katika jina la Yesu. Mupe Yesu sadaka ya makofi. Aha. Niposa tume, sasa tumekataliwa kwa mganga. Tutaenda wapi sasa? Na remember tuko familia ya ki ya Kikristo. Bwana asifiwe sana. Amen. Ndio sasa Roho Mtakatifu akatuambia, "Oh, mumezunguka sana." Kama vile Mungu aliambia kwa Israeli, "Huu mlima mumeuzunguka sana." Ndio posa ideas kausi tumeokoka lakini. Ndio tukakumbuka tukasema, "Ah, ni kama yale maneno yako yanafanya ka kazi." Ilibidi ni tuanze maombi. Nashukuru Mungu sababu mimi nilikuwa wa kwanza kukimbia kwenye maombi nikaanza kufunga na kuomba na niko na 13 years. Mm-hmm. Mimi mwenyewe nikaanza pigana vita. Nilikuwa hospitali na mimi naombaka. Mm-hmm. Yaani nikakuja jikutana na anzanga tu maombi, niko kwa kitanda naambia Mungu utanitoa hapa. Lazima ni kuimbie duniani, ni kushuhudie duniani. Najua utanitoa hapa tu. Oh, Nikiwa mtoto mdogo naambia Mungu najua utanitoanga hapa na nitakushuhudianga. Amen. Kumbe Mungu anasikia kama maombi. Wacha nikwambie, Mungu ananga benki ya kuweka maombi. 
lazima maombi yako unayoomba kuna siku itakuja na itafanya kazi katika maisha yako jina la Yesu that's why naambia watu omba omba asubuhi omba jioni omba mchana wakati wote omba hiyo maombi haikufe bure maombi inaendanga kama kama nuclear ukiombea mtu marekani hiyo maombi inaenda uh-huh. na itafanya kazi huko yes haijalishi itafanya wiki nzima iko inaenda tu uh-huh. wewe omba ngangana na kuomba utasikia utapata testimony ya hiyo maombi amen tukakaa bwana kanisaidia akanikomboa uh-huh. mkono madaktari wakaamua akasema hii mkono ni kukatwa tu sababu iliharibishwa uh-huh. familia wakasaini kila kitu mkono ikakatwa hapo sasa ndio nikapata majanga ya kuishi bila kiungo. Na ndio nikaelewa watu ambao wana viungo usimchezee sababu akili yake inakuwa kana shida. Wanazifua sana. Amen. Lakini nashukuru Mungu sababu madaktari wakambia familia huu mtoto mumulee sababu tumeangalia akili yake ameathirika. Hayuko sa? sawa? Sawa. nilikuwa naonaga wenzangu ambao tuliku, tuliku, tulikuwa na wao. Ukiniona mimi naanza lia mimi najua unanicheka tu. Naona ukiniona nasikia machu machungu machungu sasa kitu ambacho kitanisaidia ni kwamba kipindi kile Mungu hawezi kuacha kama uko kwenye mpango wake Aha. yani Mungu atatumia mbinu zote atakuokoa kwa kila njia yoyote yenye unafikiria Mungu hawezi tokelezea atatokelezea na atakuokoa kwenye mikono yoyote ile amina Mungu akaona huyu mtoto siwezi nimpoteza. Huyu ni future ya injili duniani. Kipindi kile nilikuwa naanza nikisimama kuimba. Makanisa Mungu aka, akanipa mafuta. Kijana wa miaka 15 nasimama kuimba nikianza kuimba remember hapo sichezi niko muombaji naomba sana. Nilikuwa naimba kama hamjatoa sadaka church mjue nitaenda na zote mutanitolea zote nikiimba mm. sababu mafuta ilikuwa makubwa mm. sasa Mungu akaanza hiyo hiyo jambo kwangu lakini shetani naye akakuja nipiga hapo mkinitolea sadaka ya upendo mmebarikiwa shetani akakuja ananiambia unaona wanakutolea sababu wewe ni mlemavu umekonea huruma nikitoka hapo mimi naenda lia mimi nasema Mungu kama ulinikata mkono juu watu wanionee huruma ukishindwa ni ua mimi nitajiua tena sasa shetani amekupiga upande mwingine kuja upande mwingine anakupiga sasa katika roho yako katika mawazo Kabisa. yako kabisa kukuvunja moyo kukuvunja moyo yani kile kitu tendo jema ambayo watu wa Mungu wako wanafanya shetani anakigeuza kwangu mbaya ha. na ninakaa mimi naanza chukia watu hata kama nikiimba unaleta pesa mimi nakuona mimi nakuchuki kwa sababu unamwona huyu anakuona naona huyu huyu ananidharau Yaani shetani ni mwongo. Pale ambapo unafikiria unateseka, haujateseka. Bado Yesu yupo na wewe na atakuokoa. Usijinyonge wala kujiua bure. Msaada bado upo na adui lazima atapata aibu. Hata kama farao atakushikilia miaka ngapi, mwisho wa siku farao atakwambia ondoka. Aha. Sijua kama umepata hiyo. Hata kama watakushikilia miaka nenda ipo siku watasema a ah, ah, tumechoka tumuache huyo sasa na huo muda unafika kwa mtu hapa unaenda timia kwa mtu hapa unaenda achiliwa sasa nikakaa hasira zikaanza nikaanza ambia Mungu lazima nitalipiza kisasi kwa huyu mama alienifanya sababu waliongeaka sasa wakaongea wakajua sasa hizi tunawatandika simulijiona tunawatandi tunawatandika yeah. Na mimi nikaanza sema nitalipiza kisasi. Remember pale nimegombana na moyo wangu sana. Roho ya kujiua inakuja juu sababu najiona mimi naji, na najidharau. Najihisi sifai. Huku Mungu anapambana na mimi kunifanya taifa kubwa. Huku shetani na anapambana kunionyesha we si kitu. Hakuna mahali unaenda wewe utaishia kuomba omba tu. Huku Mungu naye kuna plani ya siku moja nitakuwa maroi nitoe ushuhuda ya siku moja ah pigia Yesu makofi Wacha nikwambie watapanga vyovyote vile wanajua 
Lakini wacha nikwambie mpango wa Mungu utabaki hapo hapo. Nikatoa albamu ya kwanza sijaona rafiki kama Yesu. Hiyo album ilikuwa tu ya kienyeji kienyeji. Lakini tulipoitoa huko nyumbani ikafanya vizuri sana. Hiyo wimbo ilikuwa gani hiyo hiyo? Sijaona rafiki kama Yesu. Sijua kama kuna mtu amewaisikia hapa. Bas. Hiyo ndio wimbo wangu wa kwanza kutunga. Sharon umewahi kusikia hiyo wimbo? Sharon. Haizi kosa ipo kwa mtu. Ustiana na kaishi na tatu amesikia wimbo. So it's all right. Hiyo album ikafanya vizuri. Sasa Mungu akaanza restore maisha yangu, nikaanza kujielewa. Nikaanza kujipenda. Namba tu nikaanza kujikubali. Nikaona ah, kumbe niko tu sawa na watu wote. Hasa Mungu akatuma watu kunipenda zaidi. Zaidi. Nilikuwa kijana mzuri. Yaani nilikuwa katu kijana mzuri sana. Nikitokelezea ah, kijana poa tu. So watu wakanipenda Mungu akanipatia kibali kwa watu nikiimba watu wanapona wenye yani mioyo ya watu ina inainuliwa yenye ilikuwa chini. Asa kwa mtaa yetu huko e, Kongo nikawa nimeshika. Yani nilianza kuwa star nyumbani. Mungu akanijengea mazingira ya usta. Wanaweza zivua sana. Amen. Nikaanza shughulikia familia yetu. Bwana zivua sana. Kipindi kile sasa njo Angela naye Angela Chibalonza alikuwa anakuja Kongo. Wacha nikwambie na kuombea dua jioni ya leo. Mungu akukutanishe na msaidizi wako, mtu ambaye atakusaidia katika maisha yako. Pokea hiyo katika jina la Yesu. Amen. Ukutane na nani? Musaidizi, musaidizi wa maisha yako. Destiny helper, connector. Askofu tulikuwa na bendi kubwa. Nimelelewa kwa kwaya sio kama waimbaji leo mtu anaweza aamka tu asubuhi anasema nataka kuwa star. Sisi tumelelewa kwa kwaya, nimelelewa na na na, na kwaya ya watoto ya wa, ya vijana, kwaya ya wamama sababu nilikuwa mwimbaji shupavu. Hasa yeah. kwaya zote kanisani walikuwa wananitaka. Hata ya wamama. E na wamama. Nilikuwa naimba pia. Ungalikumbusha <laughs> <laughs> sande tukuisha hapa Mother's Day. <laughs> Uh, unajua wamama wanataka wimbo fulani mimi ni utume ni lead hiyo wimbo kwa sababu nao wachapiwe mako oh, makofu unaela <laughs> unaelewa sasa Na. bas tukaendelea hivyo nilivotoa hiyo album ndio nikakutana na Angela alikuja ka concert Kongo Mungu akafanya bendi yetu ikakataa kumpigia music lakini <laughs> Kumbe Mungu alikuwa anajua anatengenezea mtu mmoja njia. Wacha nikwambie njia ni yako, njia si ya watu wawili, njia ni yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Bendi ikagoma. Ah, sisi hatuwezi pigia mwanamke muziki. Ilikuwa bendi ya wanaume tu. Ni bendi ya hatari ikifika hapa unashangaa. Akasema sisi tupigie mwanamke muziki. Ah. Wakachagua wakachagua tu watu. Hasa mimi kwa sababu nilikuwa na jina ya kwa mtaa. Ilibidi niende mimi nikasema nitaenda kwa concert niende una mwimbaji anatoka Nairobi ni msiki ni msikilize na ni dada wa huko ni msikilize asa nilipoingia kwa concert watu walivoniona wakasema aimbe haimbe haimbe hai vurugu ikakuwa watu wanataka ni niimbe ilibidi sasa kama watu wanakata wana, watu wanataka niimbe si itabidi niimbe tu yani mimi vuruga ratiba ya watu nikapanda jukwani nikaimba siku hiyo nilitoka na pesa yote wangepea Angela <laughs> Oh Angela wetu <laughs> Lakini sasa mimi sikubeba nikusikubeba zote askofu yeah. nilikuwa na moyo wa upendo nika, nikaacha nusu tukagawana <laughs> <laughs> Lakini sasa kumbe Mungu alikuwa anaandaa mazingira ya kukutana na yeye nika eh, kesho asubuhi kukakucha nikaenda mahali alikuwa naishi. Atukazungumza akaniambia nimekufurahia, nimefurahia huduma yako, ni wa baraka. Akaniambia sasa nina concert nyingine tunaandaa hapa lakini nahitaji nitafutie MC mzuri mwenye anajua ku ku hype mkutano. Eh mkutano. Nikamwambia dada yangu usijali nitakutafutia. Ndio nikaenda mtafutia yule mume wake Elisha ah, Muliri. Ah Ebu ngoja kidogo. 
ni wewe mwenye kuunganisha hizo waya askofu tuishie hapa twende jumbani mambo mazuri haja wewe ni mimi niliunganisha hiyo kitu so mimi nikaenda nikamwambia nika najua mtu mmoja namjua anakuwaka yuko vizuri sana kwa hiyo mambo kaniambia kaka yangu tafuta haraka sababu hii concert moja ni kubwa ilikuwa huduma kubwa imemwandalia hiyo concert ina watu wengi matajiri akaniambia sasa tunahitaji mtu mwenye atakuwa na nikamwambia usijali wala usikonde nikaenda kwa Elisha Muliri asubuhi nikamwambia hapa kuna dada yetu sababu yeye ni wa Bukavu mimi ni wa Goma nikamwambia kuna dada yako wa Bukavu yuko hapa ule wa Nairobi sasa ana concert full god nani CFMC ni huduma ya ya wamama kubwa sana. Akaniambia ehe anatakaje? Nikamwambia sasa anahitaji uwe MC kwa hiyo mkutakambia usijali twende tumuone. Tukaingia kwa boda boda kwa kama gari. Tukaenda mpaka mahali dada yuko. Nikawa kutanisha kambia dada ndio huyu mtumishi wa Mungu na alikuwa na jina kubwa nyumbani. Kumbe nimewaunga nime, nime mimi nikamwambia sasa nyinyi ongeeni ah <laughs> oh my <laughs> nyinyi ongeeni mtanipa ratiba ya concert mimi narudi home bas ikawa hivyo na ikawa na hivyo na ikawa na hivyo <laughs> na ikawa na... Mungu akupatie mtu wako katika jina la Yesu Kristo Nazareth. <laughs> so ukiunganishwa na mtu eh <laughs> unganika. <laughs> Shida yako ni kujifanya sana na mtu ameletwa na Mungu na umeunganishwa na mtu mwingine akikupiga smile cheka kabisa. Hiyo <laughs> mambo iishi hapo. Asante. So kwa ufupi ni kwamba kwa my story sasa nikawa na hasira bwana akaniambia Solomon nataka nikufanye taifa kubwa msamee aliyekukosea uh-huh. na hapo ndio shida nile hudumu lakini nilikuwa na, bit, na, na chuki nilikuwa na hasira mimi najua one day utalipisha kizazi kwa yule mama eh, kabisa lazima uh-huh. Mungu naye ndiye nani akaniambia ebu soma kit, sala ya baba yetu liye mbinguni wasamee utusamee makosa yetu kama tunavyosamea tunavyosamea wanao tukosea akaniambia usipomsamee na mimi siwezi kusamea na mimi Mungu wa mbinguni siwezi kusamea kusamea sio rahisi wa ndugu kusamea sio rahisi Rais. kwa kweli nikapiga hatua niko na niko napigana hivyo Mungu unatengeneza connection zangu na Angela nikajisikia kumwacha huyo mama siku nilimwacha before nilikutana na Angela nikamwambia Angela nimetoa nina nina album ambayo nataka unisaidie unipeleke kwa maproducer wako na Robi siko na mpango wa kuja na Robi uipeleke tu sababu mimi ni mimi ni sita nyumbani Angela kaniambia na nipatie siku tatu tuombe kwa hiyo siku tatu ya maombi na mimi Mungu niko napigana huku nisamee kumbe kila mtu katika ulimwengu wa roho Huku niko napigana nisamee kumbe hiyo msamao wakati nilirelease ile siku ya tatu kumwacha huyo mama Mungu akaingia kwa Angela Angela akakuja nipatia sababu aliniambianga Solomon nitakupea jibu yoyote kama sijisikie kuja usiseme mimi ni mbaya sababu hapa tunaenda na mambo ya roho mm-hmm. nitaingia maombi kile ambacho nitakwambia na mimi nikamwambia usijali hamna shida swala langu sikujua Nairobi mimi niko vizu niko sawa after hiyo siku tatu akakuja kanilimpelekea maziwa na mayai unajua inabidi kuchokozanga mafuta mm. usikuwa na kujanga tu kwa macho ya ya mchungaji mikono mitupu <laughs> wanazifua sana <laughs> nakumbuka hiyo siku nilipelekanga maziwa na, na mayai na mkate nikamletea wakiwa na mume wake Elisha kwa hoteli ndio akaniambia nimehisi ndani mwangu kuja Nairobi naona nyota yako itangaa Nairobi. Amen. Akaniambia tena naona Kenya ndio ita utapepea uta, 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 uta bendera ya Kenya Nairobi. Ah, mimi nikashindwa kupepea nitabeba bendera kiaje. Akaniambia utaelewa baadaye. Nimeona bendera ya Kenya umeishika hapa. Na 
Ina pepe? Ina pepe. Bas. Nikaanza kuja, akakuja hapa kwake, nikakuja hapa kwake ndio sasa nikapokelewa na kina Apostle John Isaji. Kwa basi pale, kwa basi. Hapo tea room, hapo tea. <laughs> nikapokelewa kwa basi hapo. Aha. Nikamkuta Angela ndio sasa amebeba amechukua ujauzito wa ubi binti yake aliacha. Nikamkuta hakuna mfanyakazi kwa nyumba. Na? Nimeingia kwa nyumba hakuna mfanyakazi. Ilibidi nianze fanya kazi za, za nyumba for four months. Naosha nyumba. Wamempatia bed rest asipande hata stairs. Daktari alimwambia kama unataka kuzaa Angela bed rest usishuke stairs wala kupanda sasa nyumbani mfanyakazi hayupo Nairobi West hapo Minjo nimejikutana nyumbani kijana ameingia nyumbani Wacha nikwambie kwa kila kiwango cha kuinuliwa na Mungu kuna gharama zake utalipia Mhm Hebu rudia hapo tena Kwa kila kiwango cha kuinuliwa kwa maisha yako kuna gharama utalipia upende usipende so wale watu ambao ukwepa kulipia gharama ni vigumu wafikie viwango ni vigumu fulani. kufikia viwango fulani ni vigumu tofauti ya shetani na Mungu ni kwamba shetani anakupatiaka anakupatiaka na right anaficha fimbo na mkono wa left ukipokea tu ndio anakuonesha fimbo lakini sisi kwa Mungu Mungu anakupeanga tu lakini anakufunza step by Bye. step. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaenda na Mungu viwango hadi viwango. Na maandiko yanasema baraka za Mungu hutajirisha na wala hazina majuto. Aha. Lakini wote walienda kwa shetani ni kilio. Usiangalie ma vieti zinatembea. Kuna watu wanalia humo ndani. Ni kweli. Mwangalie jirani mwambie gojea za Mungu usiangalie za wengine. Gojea za Mungu zingoje za wengine. Na za Mungu huwa zinakaa. Aha, zinakauia bishop. Za so Mungu sasa mezi ine mwimbaji aliyekuwa mtajika Kongo <coughs> amerudi Nairobi. Nimekuja Nairobi pa bendera yake kuonekana. <coughs> Anaosha nyumba. Nikaanza kuosha. Si eti ile kuosha nyumba niliambiwa hapana. Ni ile nilifika tu nikaona ah lazima nianze fanya kazi sababu hamna mfanyaka. Kumbe na mimi niko naandikisha tabia njema. Bwana asifiwe sana. Sababu kuna watu walikuwa walishaniharibia jina kwa Angela. Sasa Angela kanipokea like, kwa sababu ya neno alilolipata kutoka kwa Mungu lakini ukamwambia huyo ni mba. ni mbaya sana huyo. Sasa kumbe Angela yuko kama goalkeeper kwangu iko naangalia ubaya utaanzia wapi? Na mimi nimekuja vile nilivyo tu nikaanza kazi tu. Wacha nikwambie kuwa jinsi ulivyo. Aha. Fanya vitu zako jinsi ulivyo. Aha. Adui atapata aibu tu. Hebu nikuulize mchungaji. Kauya hapo kidogo. E, wakati ambapo unakuja Nairobi, mm. kuna roho mwingine ambaye ametuma neno likutangulie Nairobi. Lilikuwa limenitangulia kabisa. Tena mtu wangu wa karibu alikuwa Kampala. Ndiye mwenye kukuharibia jina. Na alikuwa pia kumbe walikuwa pamoja na Angel, mtu wa karibu sana kwa hiyo familia. Wakati aliposikia Angela anamwambia ninaita Solomon anakuja. Kambe ya cha 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 cha. Mwache mtu huyo kisirani ya mtu. Cha 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 cha. Wapendwa, naomba nisimame hapo kidogo. Wakati wowote una nyota kubwa. Watu watainuliwa na shetani wa kukuongea. Na wengi wa watu watakao kuongea vibaya ni watu ambao ni wakaribu sana na wewe. Na hata ukiuliza nalimfanyia nini huyu? Ubaya wangu kwake ulitoka wapi? Hautaweza kujua. Shida si wewe. Saa zingine unaweza kaa ukajilaumu ukajiuliza kwa nini uh, watu wale wakaongea vile. Shida si wewe. Hii chuki yote erode yako nayo na Yesu na wajakuta Yesu hata ni kuzaliwa amezaliwa kwa katika mm, oli la ngombe. Hebu imajika mtoto hata <laughs> kanajikojolea kanavalishwa pampas lakini kuna mfalme mzima <laughs> hapati usingizi kwa ubaya rohoni. 
wengine wenu wakati mwingi mnajiuliza kwani nilimfanya nini tulipokuwa tunaongea na uh, ndugu Solomon pale kwa ofisi nikamwambia hivi kuna viwango Mungu akitaka kukuinua watu wengine anawaondoa maishani <laughs> eh unajiuliza eh kwa nini huyu mtu nilimfanya nini nilifanya huyu nini tulikuwa sawa tu tulikuwa sawa tu tulikuwa naendelea vizuri asubuhi moja ameamka tu aujui kabisa hata ukiulizwa yeye anaamuka tu anasema huyu ni mbaya jana alikuwa na unajua mimi kama mchungaji nimeyaona haya ya kutosha mlisikia juzi nikisema nimechoka na watu wa kuniita dadi kwa sababu ananitanga dadi na rungu akiwa na ubadu mwingine ya kunimaliza anita dadi leo kesho unasikia mtu unamwona mnaanzanga kwa ku exit church group <laughs> ulikuwa na comment sasa una left una <laughs> una left alikuwa anafikiria huyu ndugu tunafanya naye kazi nzuri una left ana left kwanza alafu unampigia simu ashiki tena alafu anauliza ni nini ah mimi sioni eh, amekwasika yani anaanza kuongea kama pepo la kutoka kuzimu shida sio wewe wakati mwingine watu wakikuacha shida si wewe shida ni wao hawawezi wakaenda kiwango hicho kingine na wewe na kuna pepo imewaonyesha nyota yako wangapo amei kuachwa marafiki rafiki alikuwa wakaribu hata mkiwa wadogo bora kidogo tu uliponunulia viatu mpya akaanza kukuangalia vibaya ushaiona kitu kama hiyo akaanza kuwa shuleni Shu, kama hujawahi pitia mambo kama hiyo omba Mungu akupitishe ndio ujue vile wanadamu huwa ati uliponunua kagari tu kuna mabeste wanaondoka maishani ulipopata kazi watu wanaondoka maishani ndivyo ilivyo katika maisha so mtu ambaye wa karibu anatanguliza maneno kabisa kwa Angela kwamba wewe ni mbaya kabisa so Mungu anatengeneza njia kabisa Angela anakosa uwezo wa kutemba tembea yeah. ndio ajue wewe ni mzuri <laughs> kabisa, <laughs> kabisa. na ikawa hivyo mm. pastor John alikuwa anakuja nyumbani tuko hapo pastor John alikuwa mbaya kweli mtoto mzuri tu sana tu kabisa muaminifu mtifu Ima, imagine star lakini wengine wakaanza kuja Star mzima anakaa kwa star. Anaosha nyumba. Toka hapo. Ajitafutie nyumba. Angela ananiambia solo. Nikikuja mimi naambia Angela, mimi naona mina. Mama naona mina minachoka. Ananiambia Solomon usifatane na maneno ya watu. Nyota yako itangaa hapa. Wengine walimuita, wengine walimuita mwanamke. Ya. Yeah. Ah, yes. Si mimi naosha nyumba. Napika anaosha paka hata anatengeneza kila kitu na anaosha nafua nguo nafua unafua nguo na mkono mmoja yeah. tueleze vizuri hiyo ni maswali wanajiuliza katika roho zao ah bwana unajua wakati acha nikwambie hata kidole kimoja kikipotea kwa mkono wako utakuwa tu na ujuzi wa kuandika Yeah. Mungu ata create kitu ufahamu mwingine. Uh-huh. Utajikuta tu naandikanga tu vizuri tu yeah. na unazoea. Ndio yeah. hivyo. <laughs> Makofi kwa Yesu jabedi. <laughs> Tumejibiwa. So tukawa hivyo Angela kazidi kunitia moyo. Mimi ku pressure ya watu, shetani anaandaa watu wake. Matusi. Matusi. Hata wale wenye wako wanasimamaka naye kwa band. Sasa mimi nikawa Angela hawezi piga concert bila mimi. Sababu kuna vile tulikuwa tumepatana sasa kwa uimbaji. Hasa wao wengine nao wivu. Mwafika hapa. E, erode akakasirika vibaya sasa kabisa ikakuwa ni hatari. Kitu ambacho Mungu alikifanya ile 3 years and a half tulikuwa na mama. Mulikana naye miaka mitatu na nusu kwa nyumba. Sinivyo baba? Yes. Kwa nyumba. Miaka mitatu Moja. miwili mitatu na nusu na nusu ndani ya nyumba najua bedroom najua uchoo najua najua natandikanga kitanda yake nafanyaka kila kitu ni kama wewe ni house girl kabisa oh sorry house girl lakini pia kwaya siri kuna nafanya ile wa mama hapo sorani afutu askofura ni chome mope yesu sadaka ya makofi bas 
Kwa kweli na yeye sasa kumbe ninavyofanya hivyo anasikia kupenda kunipenda kabisa. Mm-hmm. Ndio sasa upendo ukadumu kabisa sababu nilivyotoa album ya video ya sija na rafiki kama Yesu yes. wenye waliifata anaongea akiwa na mjamzito sana. Alikuwa naongea sasa anani present kwa Kenya. Ah. Iko nani present kwa watu yes. huyu ni mtu, mtumishi wa Mungu anaongea sasa alikuwa amechoka ndio ma days zenye alikuwa anaenda jifungua sasa. Mm-hmm. Akaongea amechoka kabisa kwa kiti. Akini present after one week akajifungua. Wow. Akajifungua. Mimi akaniambia tu Solomon Mungu akubariki ndio akaitisha mfanyakazi Musa kutoka Kongo kukuja kufanya kazi hapa. Ndio mimi sasa nikapumzika. Baada ya miaka mitatu baada ya miaka mitatu na Haukulalama. Hapana, mimi niliona tu ni raha sana. Nasikia vizuri. Lakini kitu alikuwa ananiambia tu Mungu akubariki na nyota yako ingae. Amen. Na kuna mahali hapo kwa hiyo video mm. eh, Angela Kanita Mm-hmm. Ni niko na kijana wangu huyu uh-huh. Solomo anataka kufanya video naomba mmsaidie wow. hata yeye yuko ndani <laughs> ah hey, dance sasa mmsaidie anataka dancers so ulikuwa dancer me hiyo <laughs> <laughs> video ni lazima tuitafute jamani <laughs> ukawa dancer pale ukawa dancer ukaenda pale uhuru pa E, kuna mashati yakawa menda ametafuta zile ni mashati za kufanana uh, za Kongo eh kikomba tu sio kikomba kikomba tukaenda pale penye Uhuru Park hapo mbele ya Serena so hapo tukapatana tukafanya mazoezi kidogo hapo tukatoa video video tukatoa video hebu <laughs> kuna jambo ulilo lisema ningependa kulirudia Watu walikuja wakakwambia hapa unafanya kazi bure hapa aweshimiki wewe una nyota kubwa na unafanya kazi za nyumba na wewe ni star na wewe ni star tu kama huyo Ehe. yani kuna watu ambao watataka kwa kukimbize kwa baraka zako mtu anakuja anakwambia unakaa chini ya askofu na wewe ni muhubiri na wewe unaweza ubiri tuliza bole uwanja ni mdogo kaa chini tu neema itakubeba pole pole Mwanaizo sifiwe sana. Naomba niseme hili nyote mnao nisikiza leo. Ah uh, <coughs> ni vema kuwa na hekima. Yeah. Mtu akija akwambie chukia mtu fulani. Jiulize kama una akili ama unabebewa akili. Yenyewe. <laughs> Unajua jinsi ya kujua wewe ni bongolala ni wakati ambako <laughs> unabebe wa bongo unawekwa unawekewa e, unakuja unaambiwa kwamba e, wewe uko kwa chibalonza wewe ni nyota kubwa lakini huyu anakupatia kazi za nyumba kwa sababu e, aoni nyota yako watu wengi walizimwa nyota zao hivyo ingawaje zilikuwa nyota zingengaa walinyimwa kungaa nyota zao kwa sababu ya kuharakishwa na wengine wakiambiwa kwamba nyota zao ni nzuri. Na waomba iweni wenye hekima. Amen. Iweni wenye hekima. Nimeona nimekuwa na wana wengi, wengine ni bongo lala. Unaangalia unaona huyu, si nilikuwa naona na vaa vizuri huyu, lakini bongo lala. Bongo lala alibebewa akili, anabebewa akili. Unakuja unaambiwa yule ni adui, yule si mzuri. Haujui ubaya wake wewe, ujui yule alituma na shetani akuondoe katika nyota yako, akuani plug mahali pana uzima wako. Baadaye, baada ya miaka miwili mitatu minne, unakuja unagundua nyota yako nienda. Ilizima kitambo ikapatiwa mwingine ambaye ni mwaminifu. Na baba skofu mtu anaweza sema nyota inarudi yako, nyota inakufaka. Sababu Malaika asingelimwambia Yusufu Joseph chukua mtoto umuhepeshe sababu anataauliwa operation ya kuua ya kuua watoto Erode aliyoipanga ilikuwa ni hiyo hiyo siku Malaika kamwambia Joseph chukua mtoto na mama yake mkimbilie wapi Misri wangenganganaka Yesu angeuliwaka na nyota ingezima na nyota ingezima so be careful 
Kuna mtu mwenye anaweza angalia uko chini ya mafuta ya askofu. Na yeye anaangalia hapa anangoja nifanye nguvu yangu yote ni mtoe kwa hiyo mafuta. We unajua askofu anaendanga kwa mashetani wewe. Toka hapo. Utakuwa. Nalisikia mwingine akisema. Nimeota. Nalisikia mwingine akisema, wewe unaona vile anakuanga na pesa? Mm. A, a, na hata rafiki yake ni mwingine ako na pesa. Wanaenda kwa shetani. Wewe ni mtu umehudumu naye miaka nenda miaka rubi. Amejua vile unamwamini Mungu lakini pepo imemwingia. Yeah ufalme wa giza unatawala wakati huo Judasi ameingiwa na pepo Judasi alikuwa ndugu mzuri yes. lakini ya 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 Judas ameingiwa na pepo na hajaikemea mm. na bibiria anasema kwamba uovu unakuja una, unakuvizia ni lazima upinge Yesu akamwambia mabaya yako mlangoni Judas e. na shari tupigane na hiyo mabaya shari tupigane nayo watu wa Mungu maneno haya tunayoyaongea ni maneno ya ufunuo usiku wa leo Amen. Kuna vitu vinaweza kuzima taa yako. U, mungu anapokuunganisha na mtumishi ambaye anabeba mafuta. Sasa kwake Solomon aliyekuwa amebeba mafuta yake ni Angela. Ndiye alikuwa askofu wake, ndiye aliyekuwa priest wake. Badala ya aje ampeleke mikutano amintroduce anamuingiza anaingia anakuta itaji huyo mwenye alikuja amsaidie ndiye anahitaji msaada mm-hmm. wakati mwingi Mungu ndio akubariki atakupeleka mahali ambapo utatumika wewe kabisa usiende mahali ndio upate vyeo usiwaienda kanisani ndio upate cheo chochote usiende kanisani ndio utambulike mm-hmm. ukikutana na nabii wa Mungu unachokihitaji kwake Sio madabahu ni neno. Yes. Neno tu. Yes. Nasema neno tu. Amen. So, hebu na, naomba kwa sababu ya muda. Tumalize interview kwa sasa ama tuendelee kidogo. <laughs> tuendelee ama tumalize. Sasa mkakutana na Angela. Angela amekuja eh, 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 najua hapo kuna mahali ambapo watu tutapata kwa sababu ningependa kwa dakika tano nisikie kutoka kwa apostle yeye yeah, sasa amekuchukua amekuja amefanya huduma umecheza ukiwa dancer boy alafu sasa siku moja eh, Angela amekuwa naye alafu mkaenda huduma mkatoka mkaenda huduma Egerton University tupe tupe uhondo Ah, na shukuru sana askofu uh, kwa mwaliko huu mm-hmm. hata kwa wale ambao tunawabariki usiku wa leo amen e, najua Mungu ana makusudi na kazi ambayo tunaifanya saa hii mm-hmm. e, naweza nikasema ya kwamba in fact ni kwa mara ya kwanza mm-hmm. tunaongea sisi wawili tukiohudumia watu wa wow. tumefanya kazi pamoja mm-hmm. na marehemu pia Angela hatujawahi kuongea kuhusu maisha yetu na utumishi mm. na mali ambapo Mungu ametutoa na mali ambapo tupo. Mm-hmm. Kwa hivyo ninaweza nikasema kikao hiki ni cha kiungu. Amen. Kikao hiki ni kitakatifu. Praise God. Amen. Uh, mimi nimekuwa mtumishi kanisani miaka mingi na labda sitaanzia kule nimezaliwa nije hivi kwa sababu ya muda mm. lakini kabla hata nije Nairobi na niingie kwenye huduma tena nipatane na Angela Angela nilipatana naye kwa njia sawa na mtumishi wa Mungu mm. maana alikuwa anakuja kuhudumu kule Kakamega mm. na anakuja ma conference sasa na mimi nilikuwa dancer kanisani kule <laughs> So wakati ule anakuja yes wakati ule anakuja kuhudumu kama vile Solomon anahudumu hapa sisi tunanyakua madhabahu tunakuja nyuma yake na tunaanza kudance mm-hmm. so papo hapo akatunotice na akasema mfanye bidii mje Nairobi Nairobi wanaogopa kudance so hivyo hivyo urafiki ukaendelea na nika, wakati nilikuja hapa kujoin university nikamtafuta akiwa na hudumu eh, pamoja na uh, aposo mukadi wa mukadi. Mm-hmm. 
So nikajiunga na haya na yeye pale na nikamwambia niko ready kuserve, nikusaidie wapi. So akaniambia uingie kwenye kikundi changu, tafuta kitu unaweza kufanya. So nikawa pale nikawa kama e, mimi ni spanner boy. Mm-hmm. Leta waya, mm-hmm. leta kebo, mm-hmm. beba speaker, mm-hmm. panguza hapa, osha hapa. Nilikuwa nasikia turaa. Mm-hmm. Na ridhika na nafurahi. Mm-hmm. So e, wakati walikuja wakafanya arusi, akaolewa, akapotea kwa muda fulani, alafu wakafungua huduma. Tukakuja tukapatana kwamba wamerudi Kenya wamefungua huduma. Mm-hmm. Na mimi basi nilikuwa kule kwa askofu Mukadi nikamwambia na mimi unipe ruhusa hapa sitakaa. Mm-hmm. Uni release niende kwa yule aliyeni introduce hapa niende ni msupport. Mm-hmm. Na hapo mzee Mukadi ka release tukaenda kufanya huduma naye. So muliomba ruhusa ya kuondoka. Tuliomba ruhusa. Amu kuenda kama umetoka kwa choo siku. No. Wala hatukupotea tu tuone kwa picha kwamba tuko huko. Asante. Tuliomba ruhusa na tukamwambia hii ndio sababu. Kuna point hiyo kichwa yako imeshika hapo. Nauliza kuna point umepata hapo. Okay, tuendelee. Asante. Uh-huh. So tukiwa pale tuna hudumu, tungeliweza hata kurudi kwa mashauri. Uh-huh. Ah, maana unaweza enda na kina umano. <laughs> okay, mlikuwa mnarudi kwa Mukadi wa Mukadi. Yes. Kumpata mashauri. Mashauri. Vile mnapaswa kuendelea. Yes. So kuondoka kwa kanisa haipaswi kuwa uadui. Haipaswi kuwa uadui maana unaweza ondoka na kumbe kuna vitu haujevifahamu. Kwa hivyo ni vizuri kuondoka vizuri maana utarudi wakati mmoja kutafuta backup. <laughs> Ungepiga makofi lakini nasikia kupiga. Lakini kwa sababu nimeshika microphone wewe piga na tumai umepata hiyo point. Nani amekwambia ukitoka kanisani lazima utoke kwa fujo? Nani amekwambia ukitoka kanisani lazima uzimie mchungaji simu? Nani amekwambia ukitoka kanisani lazima u- 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 uache furuju f- f- furu fujo vurugu v- vuru. yes. <laughs> ningeita vurugu <laughs> nani angekuambia hivyo nani alikuambia hivyo kwa sababu kutokwako kunaweza kurudi huo yes. huko unaweza kurudi mahali ulifanya nini mm. toka mahali hata ukitaka kuondoka kwa maisha yangu yes. si uondoke jinsi ambavyo mm. tukikutana TRM mm. tunaweza kujuliana hali mm. naweza kujua vile unaendelea mm. nina watu walioondoka kanisani na hata wale wanakujanga kunitafuta mm. nina wengine ambao hata sijui ni nini walitoka tu nikawa adui adui wa maendeleo adui wa hitima yao nikakuwa adui hakuna haja ikiwa ulitoka kanisani yoyote si na, lazima Nairobi Grace Chapel yes. mahali popote ulipo watu wa wote waliokuja katika maisha yangu waulize Ebu, kwa mfano ni nipatiane mfano na Pastor Richard. Pastor Richard ulipokuja kanisani nilikuuliza nini? Nilikuuliza mahali umetoka umetoka namna gani? Ni kweli ama si kweli? Na ukanieleza vile umetoka. Alafu nikakwambia nini? Rudi. Mueleze mtumishi wa Mungu vile ambavyo Bwana amekuongoza na umepata mahali pengi. Leo si ukitaka kwenda kule mnaendanga mnaonana na ni rafiki yake mpaka wa leo. Sasa wewe hii ujinga, hii bongolala yako. Kuna vile watu lazima wafunzwe. Sio unaona hata mimi wakati nilitoka huko nilikuja na barua ya kanisa yetu. Kanisa yetu ni dini kubwa kama redeemed. Mhm. Ndio redeemed ya huko. Mm-hmm. Waliandika barua. Nikaileta Yaani nilikujenga kanisani kwa mliri na barua na barua ipo. Mm-hmm. Si kutoka vile unafikiria. Mm-hmm. Maana kuna watu wengi hapa vitu zao hazifunguke kwa sababu mwamvule ulikuwa nayo ndio ilikuwa anga yako. Mm-hmm. Ukatoka umeipiga. Mm-hmm. Ndio maana unaendelea kuangaika huko tu kama popo. Huko tunaangaika. So tengeneza ukitoka mahali hakikisha mnaweza mkasalimiana, wanaweza ukakuwakaribisha kwa nyumba. Usitoke umekosana na watu usibangi mlango yeah. ukitoka kwa mlango usibangi kabisa mnanisikia watu wa Mungu wangapi wananisikia jioni ya leo hata wale mnao tuangalia kwa facebook naomba hili neno liingie ndani ya moyo wako usiondoke mahali pa kiroho hata kama uko mai hata kama ubarikiwi hata kama unasikia muda wako umeisha mahali pale kuna njia ya kuondoka yeah. 
nilipoondoka katika kanisa la redeem gospel church nilikuwa chini ya mchungaji askofu anaitwa Kinywa Meru niliondoka na wakanifanyia karamu wow i am i think i'm the only pastor in that church minister who left nikiwa nimefanyiwa party wow na nilikuwa na sababu zote za kubangi hiyo mlango hata wa leo nikirudi pale wananiitanga man wow. of god they call me mog wow. nikaja kama rock redeem gospel church and a bishop kivevo nilipotoka pale niliendelea kuhudumu morning glory kwa, kwa at my own cost kwa mwaka mmoja na nusu zaidi na wakati huo naubiri hapa kando hapa sina chochote singehama kayole kwa sababu gani nilikuwa na majukumu pale ambayo nilikuwa na mpaka nikaachia vizuri na hata saa hizi nikitoka hapa nikipitia huko naenda kusalimiana pale kanisani wakiniona tunafurahiana aliye kufundisha kutokanga mahali ovyo ovyo ni nani kutoka na vita yaani lazima maisha yako haya yamejaa vita tu kila mahali ukitoka ni vita jameni hata mahali hapahitaji vita amnaje ya vita hiyo point unajua hiyo point nasikia kukaa hapo kwa sababu hiyo point nimekuwa nikijiuliza umekaa chini yangu miaka mbili miaka tano, miaka kumi. nimekuwa nikikuombea siku zote nimekuwa nikikubariki wewe umekuwa ukileta sadaka zako na fungu zako za kumi. alafu siku ya kuondoka udelete ufinye delete button ya baraka zote kwa sababu ya vile ambavyo umeondoka ina haja gani si ni kukosa mahesabu jameni si ni kukosa hekima mwambie jirani yako tuwe watu wenye hekima sio lazima ubangi mlango hizo siku zote ndiye sababu Yesu akauliza na siku zote si nilikuwa na ubiri katikati yenu huku tuendelee mtumishi wa Mungu nasikia nasikia kuhubiri lakini wacha ni tarishikiria hapo asante so eh, wakati nilipatiwa ruhusa hmm. akaniambia nenda umsaidie maana yule pia ni mtoto wetu hapa eh, maana yule ni mtoto wetu hapa enda umsaidie mfanye kazi ya Mungu maana kazi ya Mungu haina mipaka yes so nikaenda pale nikaendelea kufanya ile kazi so nikawa nimeenda driving school sasa nimekuwa dereva na nimesha graduate from uh, high, uh, from college so nikawa ninaweza kumwendesha akipata nafasi ya kwenda kuhudumu mahali ninakuwa dereva nampeleka mikutano na namrejesha uh, pale pale pia nikapata idea ya kibiashara maana naweza nikaongea na mtu yote mwenye hako hapa pia pata idea ukiwa kanisani pia pata idea maana idea ndio utajiri aha rudia hiyo tena popote ambapo umekaa hata vile tumekaa hivi kuna idea nyingi sana za biashara aha hata ukiwa kanisani maana idea ndio utajiri wa mwanadamu mm-hmm. idea ndio utajiri wa mwanadamu yes Aha. So nikapata idea tunaenda mikutano na Angela na hakuna picha inachukuliwa. Hakuna video inachukuliwa. Hizo nyakati hakukuwa na simu za kupiga picha wala za kurecord. So nikapata idea ya kwamba wacha ninue kamera. Na ninue kompyuta. Na niweke kwa nyumba. Tukienda mikutano nachukua video, nachukua picha alafu namtumia kwa gharama yangu <laughs> alafu <laughs> wengine wanasikia hiyo anasema na ni oh, oh, ni oh, oh, mimi <laughs> mimi ni <nizibia. laughs> so nikatumana kamera Dubai na nikanunua kompyuta nikaweka kwa nyumba nikatumana printer na nikaweka kwa nyumba sasa tunaenda mikutano mimi nimeendesha gari nimeshaiegeza pale wakati wao wanawekwa kwenye protocol mimi nataka nakaa kule nyumba eh, kule nyuma wakati anaitwa madhabauni nachomoka na kamera nachukua video nachukua video mkutano wote namaliza naweka kwenye gari nafika nyumbani na mtumia clips anashtuka kabisa nafika nyumbani na edit zile picha nilinua kamera ya picha na ya video 
So nawatengeneza na compile ka documentary kidogo na mtumia. So kazi ya editing nilikuwa natafuta mtu namlipa anakuja na nifundisha kwa nyumba usiku. So natafuta kuna kijana mmoja anaitwa Paul Mukoma mwenye Prince Cam Media. Alikuwa anakuja kila mara ananifundisha na ninaenda kwa ofisi kwake nikiwa free ananifundisha na mwambie editing inafanywa namna gani namna gani. So pale nikaanza kukuwa producer wa video. Ndio unaweza kuje kusikia ya kwamba Angela alipata ajali na producer wake. Kuna wengine wanasema hivyo. Maana ilifika kiwango nikaanza kuproduce video nyimbo za waimbaji nyingi kabisa. Hata album ya mwisho ya Solomon hii ameimba sijaona eh hii ameimba Mungu mwenye nguvu aliyepaswa kufanya video ni mimi uh-huh. ilitokana na idea ilitokana na idea ukaanzia kupanda mbegu kwa hiyo idea nikaanza kupanda mbegu kwa hiyo idea ikawa ndio m- m- mlango wako umeshafunguka ikawa ndio mlango wangu umeshafunguka sasa ikawa uh-huh. safari zake zote siwezi acho sasa mnaenda Egerton sasa safari kawa imetokea ya kwenda Egerton mhm uh-huh. Wakati huo Solomon alikuwa ameenda Kampala ah kurekodi Mungu, Mungu mwenye nguvu uh-huh. lakini angelipatikana tu pia tena kwa tika hii kisanga sasa Mungu maana hakuwa pia naye anaachua Mungu ni mwaminifu kwa sababu Amen. sasa mkono mmoja ndio huu ulienda kule kwingine sasa alafu ajihusishe <laughs> Ndiposa nasema eh sote ku, sisi kuwa hai hapa kuna makusudi ya Mungu. Amen. So tukiwa safari ya kwenda Egerton mimi nimeenda Egerton asubuhi nimepeleka waimbaji. Nimepeleka bendi. Niko kule nafanya sound setup na kila kitu. Na hiyo yote Yes. Mlikuwa mmetoka Mombasa concert. Kwa watu wenye wanaona clip ya Ebeneza niko nyuma. Eh tulikuwa tu kwa hiyo concert na kuna nguo ya orange eh, eh, ya, 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 ya white mimi navaa suti suti ni kubwa zaidi yako eh, yako ni ya white eh, eh, ni ya orange, ya orange. <laughs> Sasa so, <laughs> wa Kongo mtatuonyesha mara <laughs> Angela siku hizo akarudi na KQ yes okoka Mombasa kutoka Mombasa akaja akakuja aka, Nairobi alikuwa na mkutano wa kwenda Dar es Salaam sisi tukakuja na mabasi na mabasi akaacha tawanda kawanda kalikuwa kabebi katoto kale kake kadogo ya hakuendaka tena Dar es Salaam mhm igatoni kakuja mimi akaniambia Solomon tunaenda Friday na kuru na si unajua uwezi mimi nikamwambia ai mama mimi naenda zangu Kampala kuriko akaniambia haitawezekana nimesema twende tutaenda Friday na kuru kumbe Mungu mimi kuliko kucha Monday Tuesday nikaamka asubuhi chonde chonde nikaenda akamba basi hizo makamba akamba basi zilikuwa kwa mara ya kwanza ukakosa kutii eh nikakosa kutii kumbe Mungu ananiepu anakuepusha nikaingia basi akamba nilikuja mpigia simu busia kwa boda akaniambia tu Solomon haki wewe umeenda akaniambia tu basi Mungu akubariki ubariki njoo ilikuwa maneno yangu ya mwisho na Angela busia boda kuboda njoo nilipiga simu nikamwambia haki mama mimi niliona tu nisipo record hii week hizo nyimbo haki nisamee tu akaniambia ah wewe kweli haki Mungu akubariki mwanangu uende vizuri ubarikiwe hakikisha unakuja unakuja na hizo nyimbo zote nikamwambia mom that is why nimeenda akaniambia sawa basi I, i hope utakuja next week nikamwambia very well nitakuja njoo ilikuwa maneno ya mwi ya mwisho tukiaga yeye mkaenda mkamaliza huduma tukamaliza huduma saa ngapi muda wetu uh, umetupatia kisogo tayari karibu saa tisa hivi saa usiku za asubuhi yeah Igaton University Igaton University kwanza kabisa hata kabla ya kuenda pia tena kuna mahali pale funguo ya nyumba ya mlango ilipotea nikienda kumchukua paka walitafuta hakso huo usiku kukata mlango ni maraika wa Mungu alipoteza hiyo funguo yes So fungu oh. ilipotea sasa yule Musa mwenye alikuja kumreplace kufanya kazi huyo uh. kijana ndio usiku aliambiwa fanya bidii paka mlango ufunguke vyo vyote vile utafanya lazima niende Igato so mimi nikiwa kwa parking tu hapo nje na namngoja niko tu nangojea chini kwa parking so ikapatikana kijana mwepesi 
kata 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 kata, kata mlango hiyo sasa ni Nairobi hapa Nairobi sasa ndio tunaenda sasa mnaenda naenda sasa ni, ni Friday mchana ah usiku maana ilikuwa mkesha also mlitoka hapa saa ngapi tulitoka hapa kama saa sita saa usiku saa usiku mchana ilibidi waende mchana kukawa wao na watu wa Egerton hakuna mawasiliano yes sasa mdogo wa Angela akawambi, akambia Angela ilibidi tutoke saa tisa mchana mm. na John na Isaji hapatikane kwa simu yes hii safari tunawa tunawaacha hatuendi tena na wakasikizana hatuendi hatuendi basi wakarudi home Walivu, wakatoka tao wakaenda Nairobi kunyumba wakakaa ilivyofika saa 5 yes. za usiku za usiku Egerton wakafungua simu mm. wakaambia mama usipokuja wanafunzi wamesema watavunja shule kama Angela hatokei yes. sasa wakaanza mawasiliano na yeye sasa wamba, mama huku ni hata huku ni Angela alikuwa na moyo wa huruma akabembeleza mume wake akamwambia tafadhali Egerton kukitokea shida juu yangu itakuwa mbaya lakini mume alikuwa anasema sitaki muke, siwezi kukurilizi saa hii ipo saa ili, tano saa usiku yes. ilibidi muende saa tisa mchana how comes jo sasa yeye akakuja sasa na gari na ubishi kutoka Igaton na ubishi kwa nyumba iko mkubwa mume na mke na waimbaji wale nilimeenda nao Igaton wamefichwa eh. maana wanataka kupigwa <laughs> wanafunzi wanataka Angela Angela wewe ukaja nikaja ukamchukua saa 5 nikamchukua hiyo saa 5 saa sita mkarudi tena Igaton mkafika saa ngapi jamani mkafika kama saa saa 8 hapo so nikamweleza fanya hivi wamekuona sura wamekuona ongea tu maneno mawili turudi kwenye gari maana hmm. tuko na ndege ya saa moja ya kwenda Dar es Salaam sasa yani haikuwa yani mlitoka hapa saa tano saa usiku saa sita saa saba saa sita Yes. Na, na kesho ya asubuhi ana ndege ya kwenda Dar es Salaam. Yes. So ni muende tu. Yes. Asalimiane, aimbe wimbo moja. Atulize bahari na polisi walikuwa wamekuja pale sasa kusiwa na vurugu tena. So mambo isiwe kwenye media kwamba mwimbaji wa nyimbo za injili awaada wanafunzi. Sasa muka akaimba, akaimba. aliimba wimbo moja. Aliimba nyimbo Aliimba kabisa so unajua mafuta yakishuka majukwani yeah. akaimba jimbo mimi niko kwenye gari na nikaangalia muda umepita nikashuka nikatoka nikakuja nikamwambia nikaambia sasa yule alikuwa amesimama pale kwa yenye protocol mshukishe shukisha mama masaa yameisha so wakati aliniona akasema kwanza wacha niwaombe wokovu ilikuwa lazima aite altar call every ministry alikuwa anafanya so akaitisha watu wakookoka wanafunzi wakaja hall ilikuwa bado imejaa hiyo usiku saa 8 saa wakaja zaidi wanafuzi kama ishirini, akawaombesha ombi ya toba wakaokoka na mara moja nikamgrab mkono kwa gari kwa gari na nikafunga gari so wanafuzi wanataka kumuongelesha nikamwambia pana Nairobi Express so nikatoa gari kutoa gari akaanza kuniambia ah, papa John naona umechoka kweli umefanya kazi hii kazi umefanya umechoka pumzika kama mimi niko sawa niko macho tutaweza yote. Na wale nilienda nao waimbaji atuwaoni atuwajui tumewatafuta wamefichwa kabisa. Hata director wake alikuwa na direct music ni amefichwa hatujui yuko wapi. So nikwambia tuzitafute wengine tutatafutana kesho. So waenda Dar es Salaam mimi nitatafuta wengine. So nikaanza kuja akaniambia ya kwamba e, tumeteseka sana unaona saini saa ngapi tutachelewa Nairobi e, kesho ndege e, endesha gari kwa kasi sana ni si miss ndege. So kufika na kuru akaniambia mimi naona a ah, a ah, hivi usaidiwe. Nikamwambia hapana sitaruhusu dereva mwingine maana kutoka na kuru kukuja hadi Gilgil ilikuwa diversion. Hiyo njia ilikuwa inategezwa. So mnapita mm-hmm. NYS huko mm-hmm. unajipata Gilgil. Mm-hmm. So nikamwambia nikifika Gilgil nitafikiria kama ninaweza saidiwa. So kuna wengine wamebeba nyuma. Eh kuna wengine wamebeba nyuma. Nimebeba sasa MC. Uju, MC tulitoka naye Nairobi usiku. Uh-huh. Nimrod Makori wa Biblia usema. Uh-huh huyo nimembeba hapo ndani. Uh-huh. Na hapo ndani niko na jamaa mmoja mwimbaji anaitwa Kenol Watch. Huyo uh-huh. pia naye alikuwa na msanii mwenye Angela alikuwa na mentor. Huyo pia alikuwa nimembeba hapo ndani. So mmefika Gilgil? So kufika Gilgil ananem akanembe Papa John hapa ni Gilgil. Nikashtuka Angela amejua vipi? Gilgil. So nikakosa jibu lingine nikasema ni sawa haizuru wacha huyu ni mtumishi wa Mungu na sometimes ako kwenye roho. So siwezi nikakosa kuobey instruction. 
So wacha tu nipeane gari. Nikauliza yule dereva uko na license? Akaniambia niko nayo. Nikamwambia weka hapa. Niruhusu nije nikae nyuma back left. Hapa. Mhm. Hapo back left. Na Angela naye kama amekaa mbele. Angela akachukua kibeti chake akanipatia. Akaniambia Papa John kibeti changu ndio hicho. Kuna pesa mle ndani. Kuna vitu vyangu mle ndani. Nikifika Nairobi, unikumbushe nikupe pesa ya maziwa ya mtoto. Ule kijana ulisikia Solomon akisema mwana wake akiongea naye. Right now ako form 3. Kasema nitakupatia maziwa upelekee mtoto wako alikuwa anamuita Elisha. Sikwambia ni sawa, nimeshika kibeti vizuri, kamera zangu nimeweka chini ya miguu hapa, maana ni usiku na kibeti nikakishika hapa. Alafu akalalisha kiti, akachukua jacket, akasema wacha sasa ninaweza nikafanya nini? Kupumzika. So safari kaanza. Na mimi nikamweleza Nimrod nimekaa naye hapa. Huyo dereva simwamini. Sijawahi muona kiendesha siku nyingine. Moyo wangu umekataa. Fanya hivi niruhusu nifunge mshipi. Na nikamwambia dereva usitoe gari paka nifunge mshipi. Nikiwa pale nyume nikatafuta mshipi nikafunga. Nimrod naye akasema, "Wacha nikae hapa nipigie dereva mastori ili asilale." Maana ni saa inaelekea saa kumi, hapo hapo kuna kauzi zingizi. Nikamwambia usipige story tu muongeleshe. Ukiona hayuko sawa uniite ni nifanye nini niendelee. Maana mimi nimechoka kusema kweli nikikaa tu hapa nyuma nitalala. So nimo ndakaniambia ni sawa nitakuamsha. So tukija kufika mahali panaitwa Kinale after soko mjinga. Kuna fog na kuna mist. Kawaida hiyo mahali. Yes. Na huyu dereva maana si mzoefu wa injia, hajawahi pita hii njia hiyo masaa, hajui ako speed ya around 150. So kufika pale kinale kulikuwa na mali kunakuwa na road block usiku. Nilikuwa ile pale ha. Hapo kwa road block. Sasa so, kuna gari zimesimamishwa upande wetu na kuna zingine zinaruhusiwa zinafanya nini? Zinapita. Zinapita. Sasa yeye kushtuka anaona mataa ya slow down ya polisi usiku alafu anaona kuna lori kitu nyeusi nyuma ya e, upande wake so aka panic na kashtuka na akakosa option so mimi niliamka nikisikia watu wana shout wana scream maana wameona speed na huyu dereva hata amechanganyikiwa badala ya ku break akakanyaga mafuta. mafuta sa gari inaenda kama karatasi So kila mimi nikashtuka kuangalia nikamwambia aswab far left maana huko kuna kiwanja na msituni na mamiti. Mm. Sasa ye kwa sababu hajui anaona giza amechanganyikiwa ameshtuka inexperience. Akachapa hiyo lori imesimama hapo na nyuma. Akaingia ndani na angle line ikakata hiyo gari yote. Sa wale wengine wote including Angela walienda with the same speed wakagonga ile gari na wakarudi ndani ya game over game over everybody wote. quiet wote watatu wote in the vehicle everyone went silent including me so angela alikuja jumana alikuwa mbele yangu alikuja akalala hapa kwa miguu zangu so wakati walifanya msako kuangalia na dereva naye ako kwenye dashboard na nimro rasibio alikuwa wapi So tukakaa kwenye hiyo wreckage kutoka kama saa kumi na moja hadi saa moja kielekea saa mbili asubuhi. Maana waliangalia wakaangalia wakatuma signal all fatal. So including hata wewe. Including mimi. So ikaonekana lazima gari ya polisi imalize msako maana gari labda ni moja inaenda msako ichukue e, mili ipeleke mochari. mochari na ivasha. So gari likachelewa kuja. So mimi nikiwa ndani ya hiyo wreckage asubuhi nikaona mwangaza kama ile jua pale. So nikaanza nikaangalia naanza kupata fahamu. So kupata fahamu kidogo nikaanza kupapasa. Kuangalia hapa nikaona kichwa. Nikamuita mami Angela, mam, uko wapi? Uko sawa? Amenyamaza. Kuangalia hivi naona kuna mtu kwenye dashboard na gari natoa tu moshi. 
na ni kama bado inaguruma maana hakuna mtu ameguza imewekwa tape ile ya crime scene sasa nikasikia watu wamezunguka hiyo gari watu wanasema tumsaidie yule anapapasa watu haja kufa ako hai huyo jamaa so kukakuja dereva wa lile lori akatafuta kisu kwenye lile lori akakuja ndiye akakata mshipi baada ya kukata mshipi ndio wakanivuta sasa kupitia hapo nyuma ukiangalia kwa hiyo picha wakanivuta so wakati wananivuta kila mahali nguo zangu zote zimejaa damu mwili wangu wote unamwagika damu so sasa hiyo ninasikia mwili umekufa ganzi sina feeling popote lakini wananasikia shingo uchungu sana so nikawaambia please mnilalishe chini naumia shingo so wakaleta pick up ya askofu mmoja ninaambiwa alikuwa askofu palanyo from Naivasha alikuwa amefika pale wa kwanza maana kulikuwa na flyers kwenye gari za mwimbaji za album so watu wakajua ni nani wanakompea picha so habari inaanza kuenea kwamba na hawa wanatupigia masimu wanatutafuta sasa hiyo simu azindi kuna simu inaenda so wajui nini kimefanyika so habari inaanza kuanza breaking news wote wamepata ajali na wote wamefanya nini wameaga wote wamefariki so hapo ndio mimi naokolewa nikapelekwa hospitali Kijabe so kufika Kijabe nimechew blackout hapo ndipo likaa miezi sita hapo ndio nilikaa na Mungu akakukomboa na hapo nikikaa miezi sita nikapatikana niko na fracture kubwa kwenye spinal cord fracture inatoka huku inaenda makamali hapa chini maana ya ile impact na shingo imeingia ndani so kila kitu ikawa imeenda memory imeenda sensation imeenda eyesight imeenda e speech imeenda kila kitu kimeenda kimekufa so ni mwili tu huko unasikia jamaa ni heartbeat bado ingali so madaktari wakani e, weka for surgery wakaambia familia yangu kile kitafanyika ya kwamba watatoa mfupa mmoja hapa kwenye waist alafu huo mfupa ndio watenda kufanya connection ile inaitwa grafting kwenye spine na hawako sure kama itawezekana kama itawezekana na kama nitatoka maana pia kuna surgery nyingine walifanya hapa kukata shingo kutoka hapa hadi mahali hapa ili shingo irudi sawa maana kila kitu kimeenda kombo so mfupa ulitolewa hapa ukafanywa grafting wakanitegeza hapa na the surgery took over 10 hours it's a long surgery very long surgery na ukitaka kujua Mungu alikuwa katika hii hali yote pale kijabe kukawa na madaktari ambao wametoka Israel wamekuja pale kufanya tu usaidizi mm-hmm. wakasikia huyu ni mtumishi wa Mungu wamepata hajali na the president paka natuma condolence message wakasema huyu tutamsaidia so they offered free surgery mm-hmm. so after surgery nikapelekwa ICU so madaktari wakasema we don't know whether he'll recover but kama ametoka pale huyu ni mtumishi wa Mungu kama ametoka kwenye lile gari Mungu ana makusudi na yeye maana wameangalia kwenye mwili hakuna fracture nyingine hakuna mahali pengine kumeumia isipokuwa spinal cord so nikakaa ICU kipindi kirefu karibu mwezi mmoja siongei sifanye nini ninaku, naona watu na siwajui lakini nilikuwa determined in my spirit sasa wakati nilianza ku recover nikajua Mungu anakusudi na maisha yangu amen kama hajeruhusu niende na wale wameenda bado kuna kusudi maishani oh my up that is where we close this hapo <laughs> ndipo tunapomalizia this interview Mungu ana makusudi na maisha yako usiku wa leo eh hadithi yako yote iko katika kitabu hichi yes yes kitabu hiki kinaitwa the miracle accident utaona gari lile ambalo walihusika katika ajari 
na picha ya Angela Chibalonza na aliyefanya forward hichi kitabu si mwingine lakini ni uh, Pastor Solomon Mkubwa ndiye mmoja ku forward hichi kitabu Tunazo copy tano ni gapi hizi 1 2 3 4 5 6 7 na copy saba na kila copy inauzwa shilingi elfu moja. Yes. basi chukua nakala yako yes. utachukua hii utaenda usome hichi kitabu kitakutia moyo na pia tutakuwa baraka katika huduma ya Apostle John yes. naomba tusimame kwa miguu yetu zote inua mikono yako mwambie Mungu asante kwa kuwa wewe ndio utupae uzima vitu vyote ni wewe unavyovitenda ni wewe Mungu wa makusudi na majira na hakika kama vile tumesikia shuhuda za watumishi hawa wa Mungu Mungu inawezekana ukaondoa mtu yes. kutoka chini na ukamuinua juu unaweza ku, unaweza kutuondoa katika yes. uso wa mauti yes. unaweza kutuondoa katika vita vikali yes. na ukatuinua yes. katika jina la Yesu baba tunakushukuru usiku wa leo yes. kwa kunena nasi yes. kupitia shuhuda hizi na tunapoenda bwana kuondoka mahali hapa yes. tunaomba roho wako atawale mioyo yetu Asante kwa watumishi hawa wako yes. ulio watuma kwetu wiki hii na si bwana tumewapokea na neno ambalo wametupatia kwa shukrani pokea sifa na heshima na ni kwa jina la Yesu tumewa maana kuamini amen pigia bwana Yesu makofi mazuri basi naomba eh, enda katika mfuko wako toa sadaka yako toa sadaka yako nzuri uh, inawapendeza Mungu Ah uh, muda umeenda sana ni dakika kidogo saa tatu zifike hatujawahi kufikisha muda kama huu kwa revival meeting uh, kesho will be an anointing service kesho tutakuwa tunafanya anointing service uh, na kesho uh, usikose kwa sababu ni vizuri kuwa mtu mwenye kumaanisha amen basi kama unahitaji baasha onyesha shemanzi kwa mkono wako wataweza kukuhudumia kama unahitaji basha onyesha shamanzi kwa mkono wako Inua sadaka yako mfalme wa amani na Mungu mwenye nguvu sadaka hizi tuasitoa kwako kwa shukurani Namba Bwana tunaponyosha mikono yetu kutoa sadaka zetu zikakubalike mbele zako Na asante kwa neema yako ya utoshelezi kwa jina la Yesu tumia maana kuamini Amen tutoe kwa furaha Uh, tunapotoa naomba niwalete tangazo hili kwamba kesho nitaweza kuchukua kwetu